ताली जो हो जाए छोटी सी ननी मनीषी कलाकार के लिए जिनका नाम है क्या नाम है आपका सहनाज शेख फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया हम तब सात साल के थे मैं तो बहुत बड़ा हॉल था हमारे अंजार में ही तो फर्स्ट सॉन्ग मैंने वो गाया था छोटा बच्चा जान के ना ऑडियंस को बहुत वंस मोर तरह से चिल्लाने लगे थे बहुत अच्छा रहा था तो पापा को लगा नहीं है बहुत अच्छा गाती है रेंज अच्छा है ये वो पापा ने बहुत मेहनत की मैं तो जैसे जब मुझे पता चलने लगा कि संगीत क्या है किस तरह से होता है वो जब मैं 2002 या तीन में एक नवरात्रि की थी तभी तो मुझे यह पता चला कि नहीं अब आगे जा सकती हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरी रेंज भी बहुत हाई थी बहुत आई थी और सॉन्ग भी मैं उस तरह का जैसे प्रिपेयर करती थी उस तरह का हर सॉन्ग में गा सकती थी जैसे जैसे कोई सूफी बोलते तो वो गा दूँ हाई रेंज में कोई गुजराती बोलते तो वो गा दूँ कोई वेस्टर्न सॉन्ग में बोले तो वो गा दूँ कुछ भी गा सकती थी उस टाइम पे भी तब मुझे इतना पता भी नहीं चलता था कि ये सॉन्ग कैसे किस को ये इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तभी मैं प्रिपरेशन कर लेती थी उस उसी टाइप का बिल्कुल कॉपी टू कॉपी उसका तो चलो आगे इसमें बढ़ सकती हूँ मैं तब से ठान लिया कि मैं बहुत स्टार बन के दिखाऊंगी आगे जाके आई डेंट नो दैट आई हैड सो मच इन मी आई मीन ऑल आई न्यू इज दैट व्हेन आई वाज लिटिल एंड आई ट्राई टू सिंग एवरीबॉडी सेस शट अप इट्स टू लाउड सो आई गिव अप एंड आई सेड आई एम नॉट सिंगिंग विद एनीवन एनीमोर आई एम सिंगिंग अलोन and i'm playing the guitar myself because nobody likes me to be around when i sing my voice is extremely loud you don't need a microphone oi oi ki dai try to solo it mojo i joined as a backup vocalist it's after mojo broke up so rudy and myself we decide to do something about it I didn't know that I had until so make begin but I knew that I needed to let go of that uh, I had so much shit inside of me I just wanted to sing my heart my heart's off and then it happened and we started off doing covers Rudy asked me he said you be the front person of the band you sing I said okay not a problem It was later on that he says you play and sing. I was like no that's too much for me to do. He, then he insisted me on doing. He said no you can do it. Nothing is impossible. Just do it tips. Do it.
the lunch room. We had a room called the lunch room. And I used to sing those days, I think, the wonders and more fats and things like that. So I used to be like, oh, wow, cool, even I play guitar, so let's play. And we started playing together and just really enjoying it. And then we came up with this idea that since we enjoy playing together, why don't we just try forming a band? So the first band that we actually formed was called Berserk, B-Z-E-R-K, okay? And we used to play all, like, oh, all the old songs. <laughs> the fact that we are all girls, a lot of people think that we set out to become an all girl band. It wasn't like that. It's like we were all really, really into music, the same kind of music, and we all happened to be really good friends. So it just made sense to play music together. It was not like, you know, hey, Mercy, Grace, Sharon, come, you know, we're all girls and we can play, so let's form a band. No, it, was, it wasn't like that. It was like we're friends, we enjoy being together, we enjoy playing music together, so we're like, why not? And that's how the band actually started out. College is when uh, Athletes was actually formed. It was formed for the first MTV uh, Rock Idols, Campus Rock Idols competition. And we did pretty well in that competition, you know, because we, we actually formed the band the night before the auditions. So we had like that night of practice, 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 practice. We didn't sleep pretty much. And the next day we went, got through the audition and from there on it was just, you know. And then we went all the way to Bombay and became uh, first runners up or something, second runners up or something in, in, in the national. So we came third. Just a kid is singing at home. Ram, Ram, Ram. Edu, do the rabbi girl. Edu, the rabbi दस साल के थे मैं निशान में भरती थी क्लास में तो स्वागत के लिए मुझे बुलाता था कि बिना गीत गाओ मैं कहा ठीक है तो मैं निशान में क्लास में गाती थी कोई निशान में मोटा साहब आए ना तो इसके स्वागत है ना कोई छब्बीस में जनवरी पंद्रह में अगस्त है ये सब बड़ा दिन आता है ना तो राष्ट्र गीत आता है कहता ना ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी ऐसा देशभक्ति का गीत आता था ये सब में गाती थी बालपन से निशान में क्लास आता था ना तो सब में गाती थी ऐसे गाकर 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 कर 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 आज बढ़िया हो गई वो बहुत कठिन बहुत दुखी संसार में बहुत मैं दुखी परेशान बहुत थी थी कोई सिखाया ना था मैं हमारा मन से सीखी था कोई मुझको कोई साथ सहका ना दिया था ना इन्हें हमारा बापू जी था दूसरा कोई नहीं मैं हमारा कर्म से कुछ के पास मैं हम हाथ लेकर गई नहीं थी कि मुझको सिखाओ नहीं मैं मेरे मन से सीखी हूँ तन मन धन से हमारी अगली उम्मीदवार जैकेट में अरमानों का रॉकेट लिए शहनाज तारे है बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ कच्छ में तो स्टार ही हूँ जैसे कि अभी इंडियन आइडल में मैं गई पूरे कच्छ में से नहीं पर गुजरात में से भी बोल सकती हूँ क्योंकि गुजरात में से मैं और भूमि थे दो लोग ही सिलेक्ट हुए थे इतनी हजारों की तारा में बहुत भीड़ लगी हुई थी जो पार्टिसिपेट करने आए थे उसमें से दो लोगों को सिलेक्ट होना एक उसमें से भी एक मैं वो बहुत गर्व की बात है और कच्छ में से तो मैं ही थी और पूरे गुजरात में से मैं ही थी मैं 
बात बोलना चाहता हूँ बहुत कम ऐसी आवाजें मिलती हैं हम लोग को जिसकी अपनी आवाज होती है तुम्हारी आवाज अगर था दिल को लगती है <laughs> वो तो एक्चुअली अभी तक मुझे नहीं पता चला क्योंकि ऑडिशन में मेरी इतनी तारीफ की थी अनु जी ने कि आपका आवाज ऐसा है कि सबसे अलग है और दिल को छू जाए धार करके दिल को लगता है इतनी तारीफ करके भी उन लोगों ने वहाँ सिलेक्ट नहीं किया तो वो तो आज तक मुझे भी जवाब नहीं मिला इस बात का कि उन लोगों ने सिलेक्ट क्यों नहीं किया Having my cup of tea, suddenly I was feeling depressed. I was utterly and totally stressed. Do you know you make me cry? Whoa, whoa. Do you know you make me die? And the thing that gets to me. independent rock why because we can't club ourselves under any of the other specific genres you know like you got rock you got classical you've got uh, jazz you've got you know pop we we can't really club it and say no it is entirely pop it is entirely jazz it's entirely like that so we do funk we do punk we do straight rock so we fall under that category can not honestly say it's been easy we've had our fair share of struggle we've had um, we've had to go and approach a lot of people hoping that they would help us we've had our fair dose of um financial constraints for one then um, our equipments are still borrowed 
and uh, we still have to look for a place where we can practice. Initially in the start, we kind of thought this is not working out, go, you know. I went down to Bombay, Sharon was in Bombay, my elder sister was in Bombay, Karen was here. Everybody was scattered for I think around two years, yes. And I, I think uh, the way I see it, our band actually has a reason. Like, there is, like, what is that? <laughs> yeah. There is a reason why we are here, because every time we went apart, but you know something brought us all back together here again. This is a song that I would have probably sung when I was as young as six years old. When we were little in this church, we would have singing competitions during the Christmas season. And then anybody is welcome to get up on stage and sing. And then um, prior to that, you have to, if you can, I mean, if you're fully prepared with, with people playing for you, you can enroll your name and say that you want to be part of the singing competition but for me it was never like that i'm the unplanned kind of a thing you know so in, in, in the day of the singing festival it's in the morning we have the children's children's mass at uh, uh, six six in the morning and so i always go for this mass now i don't go i can't get up anymore so there would be just two three people singing and then the whole program is all dedicated to the children singing and there's just two, three of them and then in 15 minutes it's over. So the chairman would make an announcement. Whoever is interested to sing can come up and do your part. And uh, inside of me, I'll go, I'll go. I'll just go in my friends. Oh, just go, just go. I'll just go with no guitar, nothing. Just go open the hymn book and cheese so close with you. <laughs> And, and of course, my friends would make fun of me then. Now they don't. It started off like that. Church, it's sad. It's sad that I go. It's sad that they have cut me off. Why? Because I've become worldly. You become worldly. I sing the blues. I don't sing gospel anymore. So you got nothing to do with the church. Sad, no? It burns me inside.
I still miss singing gospel. I still miss singing uh, uh, Amazing Grace. I still miss singing all those gospel hymns. I would always be part of, you know, uh, festivals in church. It will always keep me. But now, even the youth, uh, the youth week that we we would have. I'm still in the church, but the youth week doesn't. They don't have my name on it. A couple of times that they put out a board with all the names and the houses that you are, and you know you have a competition. And there have been like two, three times that I go there to find to. I go there to see if my name is on the board, but it's not there. So I become very depressed and I tell my mother, what the hell? What is all this bullshit? I want to be part of it. And my mother is like, yeah, but I guess now that you sing and you do, so they don't want to keep you in it. So now I've, my, my, my idea of religion is, I, I know that God does not look down on me or, you know, discriminate me for who I am. I just believe God is there and He's blessed me so much. Some people say I'm fat, some people say I'm thin. But I don't care about what they say, I just love the shape I'm in and I feel good. Yeah, I feel fine. I said I should feel good about myself, baby, most all of the time. People like my hair won't chop, some people like it long. If I had to listen to everyone, I'd sure be doing something wrong. And so I listen to myself, and I feel fine. I said I should feel good about myself, baby, most all of the time. I am. They had the census writing, so these people came to the house and she had to answer a few questions and talking about the children comes me. The pretty occupation student. Then I went I said, student? Since when I'm still a student? Where do I study? I don't even know. I told her, where? How? When? In front of those people? <laughs> Indirectly? <laughs> She's, oh, I don't know what to say, what you do. I said, you don't know? How can you not know? I've been all over the world and you don't know? <laughs> I said, mom, it's musician. Occupation, you want to see my passport? Occupation, musician. I felt so hurt inside of me. I'm like, doesn't she accept me as I am? Those days when I first started, she was, she didn't like it either, touring with men. She didn't like it. Now, now she can't complain, man. She can't complain. She has no idea, to be honest with you all. My mother has no idea how much I, we have been loved and respected by everyone. I 
अरे सासो ये मारा मारे सीधा या मैं सत्तर साल की थी और मेरी शादी हो गई तो पीछे से तो बहुत रो रो करता था कि मेरी लड़की तो इतने चली गई क्या करूं ये मेरी लड़की नहीं थी मेरा लड़का था मार बापू जी के तो मेरे पिता जी हम बोलते हैं ये मेरी लड़की नहीं ये तो हमारा लड़का है ये सासो ये मारा रे मारे सीधा या ससुराल में थोड़ी सी तकलीफ थी मेरा ससुराल हमारा जेठ मारा नणन सब ने ना कही थी प्रोग्राम नहीं करना आपका घर बड़ा है खराब लगता है ये तो खराब क्यों लगता है मर्यादा से जाते हैं तो क्या खराब लगता है मर्यादा तोड़ कर जाते हो तो आपका खराब होता है आपको खराब लगता है नहीं ऐसा तो मैं करते नहीं मैं तो मर्यादा से जाती हूँ मर्यादा से गाती हूँ और मेरी आँख बंद कर तो मैं भगवान को भजन करती हूँ मेरी आँख पर खुली नहीं रहती देखो मेरे में भूल हुए मुझको मार डालो मैं भूल तो कोई करती नहीं मारी तो जी मानी ये मजो बन जोर जवानी रे मड़िया मोके मड़िया मोके मिठी लगे थी मारी तो जी मानी दो साल लगे में हुआ था ना दो साल तब भी तो घर में तो गाती थी तब भी करो साख करो रोटला करो वो करो टे करो वार करो थाम करो वासन करो ना भगवान नाम चालू जतो मेरे तो जी भगवान तो कोई से डरी नहीं हूँ और डरने से डर कर जिंदगी में जी नहीं रही हूँ मैं तो हम तादाद से जी रही हूँ तो जा थड़ा मारी झींगा तो जा थड़ा मारी ये झींगी तो जी मानी मरिया मुके मिठी लगे तेरे जी जल तो जी मानी ये तो मेकर दादा सबको मना दिया ना मानस क्यों करे मेरे को दादा है सब के पूरा कर डाला ऐसे गाओ मैं क्यों क्यों बोला आप ना करते थे मैं पीछे ना गाओ भजन बंद कराते तो तो हमको तकलीफ होती है सब कुटुम को तकलीफ होती है आपका भजन बंद कराते हैं तो सब कुटुम को तकलीफ होती है आप भजन चालू रखो के लंबे लंबे घूमते मैया रण के दया तेरे लंबे लंबे घूमते मैया रण के लोगों ने यहाँ सूरत के कलाकारों के सिवा खास तौर पे शहनाज को इनवाइट किया है यहाँ पर ताकि लोगों को गरबा में और इंटरेस्ट बढ़े और आसानी से गरबा खेल सके शहनाज की एक अदा है वॉइस क्वालिटी है जिस पे लोग बहुत झूम सकते हैं उसके वॉइस पे वो ही उसमें खास बात है वो गाते हैं तो लोग झूम उठते हैं वॉइस क्वालिटी जो हो जो है वो बहुत डिफरेंस है उसमें जोश आता है गाने वो जब गाती है तो खेलैया को अंदर से जोश आता है मुझे वो 
बस परफॉर्मेंस में अपने ये मज़ा आता है कि मैं गाऊँ और इतना अच्छा परफॉर्म करूँ कि ऑडियंस सब खेलने वाले को छोड़ के मुझे देखें वो तो पसंद ही है मुझे कि लोग मुझे मिलना हाथ मिलाने को भी वो तरसते रहे ऐसा है को उनको ऐसा लगे नहीं है मुझे हाथ मिलाना है इनसे इनका ऑटोग्राफ लेना है ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है ये मैं लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था सब ऑटोग्राफ ले रहे थे ऐसे मिलने के लिए जैसे मेरे चार गार्ड रखने पड़े थे मेरे लिए स्टेज पर मैं सबसे अलग ही रहती हूँ मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो भी सबसे अलग होता है सबसे हटके ही होता है मेरा बाइक लेके आई मैं वो भी अनजान में सिर्फ मेरे पास ही थी सबको पता चलता है कि ये शहनाज की बाइक है मेरी चारों बहने मुझे अपना भाई ही समझती है बस उनका दिल है ये हमारे को भाई नहीं है तो यही हमारा भाई है हमारे लिए और मम्मी पापा भी यही समझते हैं कि ये हमारा बेटा है मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं लड़की हूँ अब मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लड़के लड़कियाँ भी बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं लड़कियों में भी पर वो लड़के भी ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जैसे उनके साथ होते उनको नहीं लगता कि हम किसी लड़की के साथ हैं ऐसे मुझे फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी मेरे घर वालों ने भी पापा में कभी रोक टोक नहीं लगाया शहनाज तू ये मत कर शहनाज तू वो मत कर कभी भी नहीं जो मुझे दिल में है वो मैं करती हूँ तो बस मुझे ऐसी लाइफ पसंद है एकदम फ्रीडम मैं सुबह से एक बाल ऐसे बना दिया एक फेरलोली लगा दी निकल रही थी <laughs> मुझे एक तो कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं वो भी सबसे डिफरेंट हट के थोड़े बस मुझे सब कपड़ों के ये घड़ी के सूट गोगल तो चैन बैन लगाना ऐसे ही शौक है सब लाइक टॉम बॉय एक्चुअली ये मैंने गेटअप किया ना उसी वजह से आज मेरी पहचान है अगर मेरे बड़े बड़े बाल होते मैं ड्रेस पहनती तो शायद इस मुकाम पे मैं हूँ तो शायद ना होती तो पापा को सोचना पड़ता कि नहीं ये लड़की है को कहाँ भेजे ऐसे कैसे अकेले भेज दूँ ये है वो है अब मेरी बात कर मुझे तो पहचानता नहीं है ये लड़की है कहीं भी चली जाऊँ मैं ना ना कहीं भी चली जाती हूँ आज अहमदाबाद बड़ोड़ा सूरत बॉम्बे कहीं भी जाऊँ मैं अकेले जाती हूँ ऐसे कुछ मुझे पहचानता ही नहीं है एक्चुअली कि ये लड़की है ऐसा मैं यहाँ कोई लड़का होगा तो ये भी एक प्लस पॉइंट है We have a song called uh, Moscow Women that I was just talking about. That Grace wrote, and she came up with this very zany character, uh, you know. And um, it's basically a dig on the gossip culture that's been spawned by internet and chatting, mm -hmm. line and uh, yeah. typing. And she herself is like an addict of these things. So it was like basically a dig at herself. When we started writing songs, it was all about capturing moments. Like for example, there, there was a time. That you know, uh, I, maybe I was really in love, and then a love song would come about. And there was a time that somebody's heart was broken, so then a heartbreak song would come about. There was a time that you know I was really just happy with the world and being ordinary. That's how our song just being me came about. If you study our songs, it's like a documentation of our experiences so far. But that's 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 actually a pretty I feel a selfish way of writing songs, writing for yourself. Obviously, you always write for yourself, but now we're starting to. Um, We're starting to try. We 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 
as we as we're growing older, I guess we're becoming more sensitive to everything around us. So now our songwriting style is also changing. We're starting to get affected by social issues and stuff, and it's it's showing in our songs. There's a gradual change. I was still a boy then. Even shaved, I shaved my head bald. I didn't care much about how I look, uh, you know, all that. But then when soulmate beginning, in the beginning days, and after people come and they tell me, oh, she's pretty, she's beautiful. And I'm like, okay, I'm pretty, I'm beautiful. I gotta do something about it. So, so I can hear that all the time. <laughs> Then, then, then I was interested in outfits and I would never wear a, a, a frog or a skirt, but I'm wearing it now. I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, and I got my own expression. What I go through, you just don't understand. That's why God created a woman and a man. I feel, I feel strong. I feel strong. But Rudy says that you put up a strong face, but you're not. You know, the, the, the big name, the guy who plays so well. And, but when I came to his studio to record a gospel album, he'd done his recording for all the rest. It's a compilation. And I was the last one to be recorded. So I got to spend more time with him and I saw his... He's very devoted to his family. To his kids, his children, they were young then. In fact, I look up to him, I mean, he's still my hero. You know, every time he plays, he drives me mad. It's not only about me, for people who dig his playing, it's about Rudy. And I give him that space. I don't want to be part of that. When it's about him, it's about him. In fact, it's me who, who needs him. And right now it's all about the women, but I still need him because, because he, he made me who I am. <laughs> तो सब बड़ा बड़ा जाता है सब वगैरह वाले ऐसा 
बजाने वाला ऐसा पेटी वाला ऐसा तबला वाला ऐसा माइक ऐसा दस ना जाजी नाइट ना, लेता है ऐसा तो मैं तो माइक माइक चाहिए पहला जीना तो कुछ भी चलते नहीं पहला तो डबले माथे गाती थी डबला बजा न मैं गाऊँ ये डबला बजा न ये डबला बजे कि मैं तो गया मैं गाऊँ अभी नहीं चलते अभी तो ऊपर वाले से गया थी ऊपर चल गया ये संत कबीर ना धाम माँ हालो जाये हालो जाये संत कबीर ना धाम माँ अरे दुनिया ना दुखड़ा लाई ने दादा आ गया मेरे जितनी कोई नहीं घूमती है मैं तो देश दुनिया में घूमती हूँ बॉम्बई जाती हूँ वल्सर जाती हूँ चिकली सौराष्ट्र कच्छ काठियावाड़ कोई भी मैं दूर मुंबई पे मुंबई का मेरा बहुत प्रोग्राम होता है बॉम्बई में हमारा नाम है भजन तो अनोखी आवक क्या वीस मे क्या पचीस मे तीस मे बार एन तो पगार जो सरकारी गवर्मेंट ना हो जो है पंद्रह हजार पगार एट पगार ये कच्छ में हमारी जन्म भूमि का कच्छ में उधर हमको बड़े बड़े शहर में रखे ना तो हमको मजा ना आए कच्छ में संगीत है उसका बाहर नहीं है आपके मुंबई दिल्ली देखो बेंगलोर कलकत्ता लंदन कहाँ भी नहीं है कच्छ में इतनी संगीत है कच्छ में इतनी खमीरता है कच्छ में इतनी मिठास है कच्छ तो हमारा कच्छ है बेना मगर ऐसा हो गया ना कि आठ दिन एक वीक में वहाँ रुक गई फिर अचानक से कच्छ की याद आने लगती है कि नहीं अब मुझे कच्छ जाना है अब तो मुझे मजा ही नहीं आ रही यहाँ पे घूमने के लिए ठीक है वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है किसके पास टाइम नहीं होता अपने लिए कोई एक दूसरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं है इतनी बिजी सिटी है वो तो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कच्छ में यहाँ पर अगर मैं दो दिन भी कहीं बाहर जा आ गई पाँच दिन भी बाहर जा आ गई यहाँ घर पे आते ही सब लोग मिलने आते हैं मेरे फ्रेंड लोग तो ये सब बहुत मुझे अच्छा लगता है मालधारी बने प्या बनी के चढ़े ने मालधारी बने प्या बनी के चढ़े ने बनी के छड़े ने बने याद खड़ी ने बनी के छड़े ने बने याद खड़ी ने मालदारी बने प्या बनी के छड़े ने मालदारी बने प्या बनी के छड़े ने बनी याद पाए 
Shillong is a very musical place. It's not an exaggeration. It actually is a very musical place. You know, the person who's selling you chana is like humming a tune, right? Uh, you go to church and people are singing, and everybody sings in tune. It's pretty amazing, you know. Sunday mornings used to be, you know, the day that everybody's cleaning their house before church, and you know. All of the tapes, those days, you know, CD systems and stuff. Tapes and record players would be blasting, you know. I remember listening to Buffalo Soldier. I must have been, I don't even know how old I was back then. I, I probably was, what, I, I don't even think I was in school at that time. Or if, even if I was, I was probably in nursery. But I still sing to a Bob Marley record, record that my uncle has, you know, Buffalo Soldier. So just, you know, bombarded with music, like, left, right, everywhere. I mean, it, you know. So that is why I definitely feel like Shillong. Maybe if I grew up elsewhere, I wouldn't be uh, as into music as I am. Our first album is dedicated to Shillong. Ya kamen sim ula palang The person that I am and the band and soulmate is all because of Shalom. It's all because of the way we are over here, the atmosphere, the surroundings. The lifestyle is very calm, it's very chill out. You write more songs that way, you know. In the city, it's very hectic. Every day, you, it's rat race. You have no time to spend and hear and listen. <laughs> Mission la 